ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪೇಪರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಈಸಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಯ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಈ ಒಂದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ್ನೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅದು ಅವರು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನನ್ನ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೇಪರ್ ಎರಡು ಸಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರದು ಎರಡು ಸಲ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಅಥವಾ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಥವಾ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳು ಒಂದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ರಿವ್ಯೂವರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಆದ ನಂತರ ರಿವ್ಯೂವರ್ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರಳವಾಗಿ ಇಸಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ್ನು ಸಹ ಯೂಸಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅಥವಾ ಜೆ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಲಿ ಯೂಸಲಿ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಡಿತ ಆಗ ಆಗಬಾರ್ದು ನನಗಿತ್ತರೆ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮತ್ತು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎನ್ ಟು ವೈ ಅದೇನಿದೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾಗ್ ಮತ್ತು ಗಾಫ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒನ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಈಸಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಲೆಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ
ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ವಾಯ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಂಟು ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ವಾಯ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಈ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗಳು ಟು ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ಇ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಹಾಕಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಯ್ ಓಕೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಯ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದಾಗ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಯ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ವಾಯ್ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರ ಹಾಕಿ ಸೊ ವಾಯ್ ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಜಿ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆ ಹದಿನೈದು ಅಂದರೆ ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ತ್ರೀ ದಟ್ ತ್ರೀ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ ಫೈ ಫೋರ್ ಫೈ ಜಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಇರೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಫೋರ್ ಫೈ ದಟ್ ಫೈ ಅಗೇನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಇವರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಬಂತು ನನಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ನಾನು ಯೂಸಲಿ ನಾನು ಹೊಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಇದು ಆಟೋನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ವಾಯ್ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಇಯರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಫೈನ್ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಫೋರ್ ಇದು ಫೋರ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಟ್
ಅರ್ಧ ತನಕ ಅದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೂ ಸಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆದ ನಂತರ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಏರಿ ಅಪ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ